Pastor Duman Mayo, pakinak na ito, di ba? Hindi ko lang yun. Okay, let us realize that many Filipinos are confused about success. Yun ang yun, yun katotohanan din dito. Na, it is an attitude, and of course, if you look at the Lord, He is the one who gives everything, and um, hindi ka magpukulang, pero ang, ang katotohanan, because of, of the realization na ang iniisip pa lagi natin success ay tungkol doon sa pera, tungkol doon sa mga naatayin na natin, ang katotohanan ay nawawala tayo ng uh, attitude, ng giving sa warna.org ito ang pinuha ko lang ito sabi, 7% identified spiritual wholeness and development as the factor that will produce a successful life the Christian faith commits sacrifice, servant servanthood and sharing as the means of significance you know that How is it possible to have more than 120 million adults attending Christian churches on a regular basis but only 15 million who grasp the message that success is not about personal accomplishment or material possession? Kakaunti lang. Kakaunti lang. Pagka kinag-usap mo ang isang tao, ano ba ang success sa'yo? Ano ang success sa'yo? Magkabahay kotse, ano ba? Magkaroon ng girlfriend. <laughs> ano yung success? Kasi doon palagi nasusukat ang success ng tao. Doon palagi. Pagka sinabi yung success, subalit, pagka tinignan mo naman ang Bible, hindi naman yung talaga ang tunay na success eh. Hindi yun. Hindi yun ang tunay na success. Sadly, sabi ni Barnard, reports that most Americans say that family and personal accomplishment leads people's list of success de determinants instead of godliness with contentment as great gain. Merong pinatawag na godliness. Merong pinatawag na contentment. Contento ka ba? Palagay ko, walang magsasabi din kung contento talaga ako. Because we are created for more. Amen. And next month, yun ang ating team. Created for more. We are created for more. Kaya, kaya na-include sa Ten Commandments yung, yung isang commandment na lalong pang-sampung. Alam niyo yung pang-sampung commandment? Ano ang pang-sampung commandment? Wala na alam. Ha? Do not covet. Tama ba? Do, ano yung covet sa Tagalog? Ha? Hindi nyo alam yung covet sa Tagalog. Yung, yung covetousness. Parang sa Tagalog. Walang nga doon dito. Walang translator. Ha? Co covet. Yun ang pangsampo. Kaya pangsampo siya, I believe, kasi ginawa ang tao na hindi makontento. Hindi na kukontento ang tao eh. That's why God said, do not covet. Now, here is the Amplified Bible. Pag sinabi natin Amplified Bible, kinuha ito sa transliterary uh, message from the original message, sabi, Give and gifts will be given to you. Good measure, rest down, shake it together. And running over, will they pour into the pouch or by the bosom of your robe and use as a bag. For with the measure you deal out, with the measure you use, when you confer benefits on others, it will be measured back to you. Anong ibig sabihin nito? Pinapakita niya na talagang kinakailangan mong pagbigay magbigay. Dahil ikaw ay isang nila lang na inuutusan lang, bukod sa inuutusan, ikaw ay isang nila lang na design kung pagbigay. Amen. Ano din yung, yung, yung Dead Sea? Sino nakakala ng Dead Sea? Ayan, nadawalan kami. Okay. Ang Dead Sea na 
nadudugit siya sa sa Middle East. At yung seabed, yung 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 tubig ay sobrang alat. Bukod sa sobrang alat niya, hindi ka malulunod doon sa tubig na yun. Alam mo kung bakit? Kasi yung buoyancy niya, napakataas. So, iaangat at iaangat ka. Konting air lang sa tanks mo, iaangat ka ng tubig. Bakit siya naging gano'n? Yan ang tanong. Bakit kaya? Alam niyo ba, meron kayong idea kung bakit kayo yung pwede? The idea is this. Ha? Yun ay ano, salt water na stagnant. Stagnant siya. Walang pinanggagalingan at walang pupuntahan na tubig. Kaya siya dead sea. At kapag ka hindi ka nagbigay, puro kakabig, ikaw ay dead sea person. <laughs> Diba? Nakakita ka na lang gano'n, yung kabig lang ng kabig, wala mo pagbibigay. Ha? Walikita mo yung bahay doon, wala nang madaanan. Diba? Excuse me. Diba? Buti ka na uso, na uso yung sulit dot com. Uy, yaman. Diba? So, titignan natin, ano nga ba yung kailangan natin gawin para tayo ay maging uh, mabuting uh, dilalang ng Panginoon. The basic principle that Jesus is teaching is that if you want to change what you are getting, then we must begin by giving love, goods, services, resources, time, energy, commitment, teaching, intercessory prayer, support, and whatever it is that we believe would give God the greatest glory. Ang sinasabi dito, kung gusto mo raw mapalitan ang mga natatanggap mo, dito nakatanggap ng chocolate. Sino nakatanggap ng flower dito? Hindi uh, naman fake yung flower. No? Okay. Kailangan mo raw magbigay. Kailangan mo raw magbigay. Magkumpisang magbigay. The Lord assures that with the biblical base promise, sabi din sa Galatians chapter 6 verses 6 to 7, whatever man sows, that will he also reap. Whoever sows bountifully will also reap bountifully. But if we sow sparingly, then we can expect the reap sparingly. Amen. Kapag nagbibigay ka ng marami, marami rin, ha? Matatanggap ko. Ah, kaya wala akong natanggap. Kasi wala akong ibinigay. Tanungin mo yung katabi mo, may natanggap ka ba? May natanggap ka ba? May natanggap ka. Ibig sabihin, mabuti magbigay yan. Kinikilangan yung magbigay ng magbigay ng magbigay. Hindi na muna natin ano, pag-uusapan ngayon. Kasi kapag ka hindi natin pinag-usapan ang pagbibigay, alam mo, dami mo lang preaching, ang ayaw kong i-preach pa lagi, ay yung pagbibigay. You know why? Kasi marami dito na ma-open pagka pinag-usapan ang pagbibigay. So, <coughs> kailangan natin pag-usapan to. Many of us do not give because we are afraid of losing the little resources we have. However, Jesus assures us that whatever we have belongs to Him anyway, and if we give it away, He will replace it with everything that we are according to His riches in glory in Christ Jesus. Amen? Sa totoo lang, galing naman talaga sa Kanya yun eh. Kung galing sa Kanya, mapapalitan. Amen? Diba? Pagka kinuha ng Panginoon, may ipapalit. Kapag ka nawala ang cellphone mo, mapapalitan ng Panginoon. Amen? Ha? Papo kayo, papalitan ni Lord ng oras. Kasi eh, wala ka ng oras mo, cellphone na lang yung oras mo eh. Diba? Pagka kinuha ni Lord ang girlfriend mo, Ah, may dayo sa'yo. Ah, may kapalit. Amen. Diba? Parang ayaw nyo. Diba? Yun ang katotohanan. Perhaps the most comprehensive promise in the Bible comes from 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Ito sabi, God is 
able to make all grace abound to you, so that having all things at all times, you will have all that you need, so you can abound in every good work that covers all areas of life, so we should not hesitate to give unreservedly with such a complete and the right in guarantee. Ang katotohanan, kinakailangan mong isipin na papalitan naman ng Panginoon, bakit ka ba natatakot? Ang mga Israelita, nung nasa, nasa wilderness sila, bumagsak ang mana. Ang ginawa ng iba, kumuha sila ng sobrang mana at dinala nila doon sa kanilang tent at dinala nila sa refrigerator nila. <laughs> Only to find out na pagbukas nila ng rent kasi walang, ano, walang kuryente, ah, inuod lahat yung mana. Kaya nga si Jesus Christ when He, he um, show us how to, to pray ang sabi niya, give us this day our oh, daily bread. Marami sa atin, give us this day, Lord, our year bread. Lord, bigay mo na tatlong taon na. You just live for this day. Live for the day. Sabi ni Mother Teresa, ay gusto gusto ko nang sinabi niya, if you give what you do not need, it isn't giving. Kapag binigay mo daw, yung hindi mo kailangan, hindi yun binigay. Kung ang kailangan mo, ang binigay mo, then yun ang pagbibigay. Yun ang tunay na pagbibigay. Now, Jesus is teaching us that if we want to be forgiven, we first need to, for, to give forgiveness. Amen. Gusto mo ba ng forgiveness? Tanong yung may katabi mo. Gusto mo ba ng forgiveness? Na magpatawarin mo na muna. Na magpatawad ka. Na kailangan mo ng uh, kapatawaran. Magpatawad ka. By trying to play the victim or insisting that we have been wrong is the worthy way of clamoring for our own justice. The Lord Jesus knew better. He thought that love covers a multitude of sins. People who are gracious, forgiving, and tend to overlook others' fault are apt to be forgiven by others. Being less judgmental means realizing that we need to forgive just as God in Christ has forgiven us for the glory of God. So therefore, we should initiate forgiveness in all aspect of our relationship or our aspect in, in, in situation and work environment. Kapag ka hindi ka magudo magpatawad, malabo pa rin matawarin. Diba? It's a measure. Ito yung measure eh. Next, sabi dito, Jesus is teaching us that give is an imperative command that is continuous. Ito ay command. Hindi ito paalala. Hindi paalala ng Panginoon ito. Ang paalala kasi, Uy, please, bigay ka. Hindi ito, paalala eh. Di ba? Diba ito yung hindi ito eh. Tama ba? Amen. So, bakit ito ay command? If it is a command, therefore, you, we are sinning if we don't give. Nangangailangan na nga, hindi mo ba binigyan? Alam mo sa, ano, sa Makati, dun sa, ano namin, sa place namin, pagka nandudun ka lang, makikita mo, everyday may tumadaan, nang hihingi. Pag ako nandudun, tinitignan ko muna kung sino yung nangihingi. Sama, no? Kaya nga, guilty rin ako dito eh. Kapag ka tinignan mo, sino, bakit hindi mo na lang bigyan na? Amen. Ano yung mga nagbigyan? Meron naman eh. Wala ba? Wala ka bang ibigay? Kaya nga, meron minsan bumatok eh. Uh, Magsishare po kami ng Bible. Ay, thank you! Saan yung Bible? Wala yung Bible. Ako na lang magsishare ng Bible. Ilan kayo? Ako nagbigay ng Bible. Ang ulat sila. Marami pa ng Bible doon sa kampon. So, 
He expects obedience, submission, and trust. I don't know expect expectation, you know? Obedience, submission, and trust. Obedience, submission, and trust. Sabi mo sa atin, obey. Obey. Uh, it is a command from God. Trust towards the greatest giver of all time. God so loved the world that He gave His only begotten Son. Binigay niya, He is the greatest giver of all. That is why it is imperative for us to give. Magbigay ka naman kahit mapano. Ha? Kahit mapano. At ang turo ng Panginoong Jesus ay ganito. Ha? Kapag ka naghingi, ang, kapag ka nagutang ang, ang kapwa mo, ha? at nagbigay ka, huwag mo nang mag-expect na, mag na, na mabayaran niyo. Kasi wala na yun eh. Yun ang katotohanan. Kaya marami nag-aawa eh. Ako din, nagpumunta pa sa korte. Sabi ng korte, pag-usapan nyo na lang yan. Diba? Huwag nyo na akong guluhin dito. Mas marami itong gawa ko sa ito. Yun ang katotohanan dito. Kasi kapag ka nagbigay ka, huwag ka na mag-expect na mapapalik sa iyo. Yun ang katotohanan dito. Now, to not to give is to be disobedient and inconsistent to our new Christ-like nature. Just because we came last Christmas, does that mean that we can sit back and wait until December? Kinagkailangan araw-araw na bibigay ka. Kapag ka nga naghiram sa'yo, kapag ka naghiram sa'yo ang iyong uh, mahal sa buhay, huwag mong paalisin na hindi ka man lang nagbibigay kahit pumasahe. At ulit yan, naghiram ako sa'yo ng isang milyon. Ha? Hindi mo, utang na mo ng isang milyon. Oh. Kasi nalugi ako eh. Eh, wala kang isang milyon. Mukha, mukha, mukha naman may isang milyon ko. Uh, eh, wala kang isang milyon. Wala akong ganun eh. Pero, ito, pamasahe. Bigyan mo lang kahit pamasahe lang. Eh, may ba doon? Bigyan mo, huwag mong hayaan na huwi ang kapwa mo na walang nakuha man lang sa inyo. Yun ang, yun ang katuroan ng Panginoong Jesus. Next. Sabi dito, medyo marami pong slide na to. 34 slides. Uh, Jesus knew that our life is a series of choice to give or to withhold that we should give away. Essentially, Jesus is saying, if you do not use what I have given you, you will lose it. Jesus thought that the person who had one talent and buried in heaven had it taken from him because he refused to give it away. Kung ano ang binigay na talent sa iyo ng Panginoon, ibigay mo. Amen? Amen. Dapat magamit yan sa kabutihan. Magamit ng, 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 uh, ng mga tao. Hindi kailangan magamit at magamit at magamit yan. Huwag niyong hayaan na magulog yan sa iyo. Tayo, talagang marami sa atin, ano eh, talagang ano lang, makabiglan eh. Kapag ka ganoon ang situation, ang nangyayari, tayo, tayo rin ang lugi. Why? Sabi ng Panginoon, mawawala rin sa'yo yan. Antayin mo lang. Ha? Kung mahulong kang kumanta, nakulat doon. Ba't hindi ka kumanta sa Panginoon? Kung mahulong kang magsaya, katulad ni Pastor Mike. <laughs> kasi yun ang katotohan at binigyan tayo ng kanikaniyang mga talento na dapat gamitin sa Panginoon ito. Jesus knew that when people are hurt, they do not feel like giving. But this is often the most important time. Kapag ka mayroong nararamdaman hindi maganda ang tao, parang ayaw niyang magbigay. Parang ayaw niyang magbigay. Merong kwento, yung isang pamilya, yung nasa church sila, hindi naman sila mayaman, bigay lang sila ng bigay. Pero ang saya-saya nila sa kabibigay nila. Tuwing Sunday, meron silang binibigay. Like, kapag ka-Sunday, 
nagbaba sila kasi the whole day nandun sila sa church. So, sila nagpapakain. One day, nag-design ang church na sila naman ang bigyan. So, nung dumating yung pagkakataon, ang church ang nagbigay sa kanila. Ang sabi ng nung, um, nung pamilya, parang ang lungkot nung pag nagumpot sila nung sila yung binibigyan. Kasi nangarandaman nila na nangangailangan din sila. So, bali nagbibigay sila, hindi nila nangarandaman yun. Marami sa atin na kapag uh, tayo binibigyan, ang daw daw niyo na ba 'yon? Ha? Siguro yung mga bata dito, hindi pa ito pa namin nararamdaman 'yon. Uh, pero kapag ka ito ay dumating sa isang posisyon na na pwede ka nang magbigay, ano mararamdaman mo 'yon eh? One set of parents hated a man who caused the death of their only daughter. Nung nung um time na na ang mga ang mga um, magulang na ito instead na magganit doon sa sa tao na na nakapatay doon sa kanyang anak ang ginawa nila ay sila ay nagkaroon ng ng pagkilos at sila ay binibote nila yung pride nila upang tulungan ng ibang parents na katulad din nila so when we kill even the time na down na down tayo alam mo God will consider that and He will honor that And if we give on the, during those time, He will enable us to perform um, um, mighty things for His glory. Amen? Now, number five. Jesus knew that we need to give more than money as life does not consist really of our possessions. Hindi, hindi kaya kailangan pa natin pera. Now, the Lord Jesus wants us to, uh, to some of the following enrich our lives. Ito yung mga naisinulat ko. First, give friendship. Sino dito ang maraming kaibigan? Ilan ang Facebook pa ng friends mo? 2,500. Teacher yun eh. Talagang marami yan. Ay, mga teacher na friends ko, umahabot ng limang libo yung friends nila. Give friendship. Solomon Wright wrote, If you want to have a friend, show yourself to be a friend. Amen. Amen. Maging friendly ka naman. Sabi mo sa kanilang maging friendly ka naman. Amen. Eh kaso, pag humarap ka naman sa tao, nakakulong itong mukbatang ang loo mo, parang ayaw mo malapitan ng tao, di ba? Binibiyo mo pa lang, ayaw mo namang sumakay, di ba? Gamit ka agad. Palaging, palaging mainit ang ulo. So we need to, to uh, remind ourselves that we need to give friendship. Sabi mo sa katabi mo, give friendship. Friendship. Second, give intercessory prayer support. Sino dito nagpe-play? Oh, meron tatlo. Okay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Pagsinabi yung proseso. Ay, po. Kapag sinabi yung intercessory prayer, prayer, you need to pray for others. Amen. Amen. Dito mo yung katabi mo. Dito mo. Pagmasal mo yung mukha niya. Pagmasal mo yung mukha niya. Pagmasal mo yung mukha niya. Nangangailangan niya ng prayer. Ah! Ah! Nangangailangan niya ng prayer. Kaya, sabihin mo sa katabi mo, huwag mo ako kakalimutan sa prayer mo. Uh, we need to pray for each other. Alam mo, maraming mga tao, Dinitiday pa, kailangan nilang ipanalangin. Pagka tinanong mo nga sila, ano ba yung pag-pray mo sa'yo, magugulat pa yun eh? Talaga ako sa pag-pray mo. Yes! Gusto nilang ipag-pray. And one thing to, to win a friend is to pray for a friend. Amen! Pag-pray kita. So, give intercessory, intercessory prayer support. <coughs> Walang tao na nabubuhay ngayon ang hindi kailangan ng prayer. Amen? Okay. Give love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, 
self-control to every situation. Amen. Ano itong mga to? Yung sa Galatians chapter 5 verse 22 to 33. This is the fruit of the Spirit. The fruits of the Spirit never spoil or grow stale. These fruits contain the essential spiritual nutrients that supplies people with the, with the appetite to taste and see that the Lord is good. So, pagbigay ka nito, kailangan mo to. Anong muna, anong daw muna? Love. Sino dito nagbibigay ng pag-ibig? Uh, o oh, hindi mo alam ang bigay ng pag-ibig sino dito na bibigay ng joy uh, joy sino na bibigay ng peace uh, so we need to understand these things next, sabi nito give appreciation compliments and encouragement tapos na muli yung katabi mo. Tapos na muli yung Kailangan niya yan ng encouragement. Kailangan niya na, kailangan mo sabihan siya. Ha? Kahit sabihan mo naman siya ang bogey mo. Sabihan mo naman ako. 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 Alam mo, ang ganda mong talaki, ang ganda mong babae. Ang ganda mong babae. You need to appreciate them. Alam mo, maraming mga tao, by mere words of encouragement, feel na feel nila na love na love mo sila. Amen. Yung mga gano'n, ang pokey talaga. So, we need to understand this. Hindi lang yung pagka dumating ka, ikaw lang ang feeling mo, ikaw lang magandang lalaki. Hindi ganun. Hindi kinagalangan. Uy, ayos siya na. Bigyan mo ng compliment yung mga tao na sa paligid mo. Too often, we take others for granted. But people need affirming. Ano ka? Kailangan ng tao ng affirmation. Kailangan niya. Kailangan natin kailangan natin i-push ang mga tao. Ha? Kailangan natin maging pusher sa mga tao. Ano yun? Maging pusher. Ha? Kaya mo yan! Kaya mo yan! Di ba? Di ba? Di ba? Kaya mo yan! Basta ganun yung doon mo! Basta kalalaki ka! Tumayong takabon! Kaya natin to! Kasi kapag ka po negative at nasa isip sa mga tao, alam mo, hindi ka, hindi ka nakakatulog. Ang sabi nga, kung wala kang masabing matino, tumahimik ka. Di ba? Next, give handouts. Parang biglang ano, no? Ano yung handouts? Alam mo, one thing I learned, kasi nag-aaral ako kayo. Kapag ka sinabi na ng propeso ko, nakakalimutan ko. Ang dami ko nakakalimutan. Kaya tuwing Thursday, ang pagpunta ko ng school, Uy! May, may exam ngayon na. Ah, may exam? Dagi talaga nagugulat ako sa exam. Kasi hindi ko alam kung ano yung exam eh. So, pagpupo ko, magbabasala ko ng konti, awa ng Panginoon, nakaka-perfect naman. So, pero kapag ka meron kang handout, pag may handout ka, hindi mo nakakalimutan. Kaya kahit ang gagawin natin, um, yung mga leaders ng CCO, by March, third year na natin, di ba? Umpisa na natin magbigay ng program ha, para hindi natin pakalimutan. Pwede ba yun? Ha? Pwede natin gawin yun. Saan natin magbigay ng program yung sasagot ng yung ano. Malaking work ito. Malaking gawain. Pero kailangan natin gawin. Okay? Next. A helping hand to someone in need. Yan. Magbigay ka ng tulong. Amen. Kaya nga, this is a mission church. Kung iniisip nyo itong church na ito, ano ba? Ano ba talaga?
talagang vision ng church ito. Ang vision ng church ito ay makatulong tayo sa mga kailangan tulungan. Kaya nga during the time ng Yolanda, during the time ng Bohol crisis, yung earthquake sa Bohol, at yung Sambuaga crisis, tayo na dunong tayo sa forefront. Talagang gumagawa tayo ng ating kaya gawin upang sa ganun makatulong tayo. And we can do it in our own way. Marami tayong pwedeng tulungan. Yung kapitbahay mo, sabihin mo sa katabi mo, o yung kapitbahay mo, sabi mo, o yung kapitbahay mo, kailangan mo tulungan yun. Kailangan mo tulungan yung kapitbahay mo kahit inis na inis ka na sa kanya. Meron ako kinainis na kapitbahay. Asal na asal talaga ako sa kapitbahay. Pero, pagka naiisip ko siya, Laging pinapaalala ng Panginoon, ikaw din naman nakakainis eh. Pag nag-uusap kami ng dalawa, iniinis ko rin kasi. Ikaw din naman nakakainis eh. Bakit hindi mo nalang tulungan? So, uh, uh, ang ginagawa ko kapag ka kailangan nila ng, ano, ng, ng something na, na tulong, kahit hindi nila sabihin, tinutulungan ko sila. At uh, gumagaan ang loob ko sa kanila. Ha? Dati, asap na asap ako. Medyo ngayon, medyo nababawasan na yung pagkaasap ko sa kanila. At hindi ko na rin sila inilis. Now, give people room to assume responsibilities. Let family and friends have some, some alone, uh, time alone. Jesus knew he had to come apart from the crowd or he would come apart. Meaning, kapag ka tayo ay nasa isang community, you need to understand yung responsibility ng bawat isa. Amen. Kailangan mong maging gentleman. Sabi mo sa katabi mo, maging gentleman ka naman. Siguro babae yung katabi, yung masabihan. Okay, ganun ito yun. Ano nga ba ang ibig sabihin ng gentleman? Ano nga ba ibig sabihin mo? Yung mga gentlemen dito, ano yung ibig sabihin mo? Ang ibig sabihin ng gentleman is that ginagawa mo kung optable yung mga taong nakapaligid sa'yo. Amen. Dahil um, nadudun sila sa, sa malapit, malapit, malapit sila sa'yo at sila ay kung optable sa'yo. Meron ka na bang uh, meron ka na bang kakilalang tao na hindi ka kung optable kasama? <laughs> Sino dito ang ano? Meron ng kilalang tao na doon. Ah, marami, marami na yung kilalang ah, Meron na. Ibig sabihin, hindi yung gentleman. Pero ang gentleman, yung kung pagtabi ng kasama, na kahit anong mangyari, hindi ka iiwan ang tao na Next! Medyo mahaba ito. Give vision. Kanina sinabi ko na the vision of the church. Alamin niyo kung ano yung vision ng church at na ipahayad niyo sa mga, sa mga taong nakapaligid sa'yo. Next is, give respect and we will often receive caring consideration. Ang mga tao kailangan ng respect. Amen. Ang mga lalaki kailangan ng respect. Ang babae kailangan ng love. Yun ang needs eh. Primary needs yun. Yun ang pagkakaiba ng babae at lalaki. Pagka sinabi mong lalaki, kailangan nila ng respect. They demand respect. Pagka ang babae naman ang kausap mo, they demand love. So, we need to give respect. Next. Give generously without thought of what you might get in return. Give generously. Ibig sabihin, magbigay ka, magbigay ka na magbigay, at huwag ka lang pumasa kung anong makuha ko. Amen. Dahil kukulan din naman ng Panginoon. Amen. Next is this. Give freely without thought of feeling that others are obligated to give back to you. Anong ibig, anong ibig sabihin ito? Katulad din niya yung kanina sinabi ko. Kinikailangan, pag nagbigay ka, ha, pag nagbigay ka, hindi sila obligado. Ha? Kahit na isang milyon pa ang nagbigay mo, hindi sila obligado. Alam nyo, kapag ka kasi nagbibigay ang tao, laging meron iniisip eh. Pagka nag-isip ka kasi, 
Doon na, na lang nakalagay ang isip mo at wala ka lang nagagawa sa buong araw. Pag nagbigay ka, binigay mo na yun eh. Sabi mo sa katabi mo, binigay mo na yun eh. Binigay mo na yun eh. Binigay mo na eh. Anong pag-aasahan mo? Nagbigay ka na. Let us remember the words of the Lord Jesus who said, Freely you have received, freely give. Ito ay nakuha mo, natanggap mo na walang kahirap-hirap. Natanggap mo ito na walang kahirap-hirap. 